ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصد الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا اخوان المسلمين সম্মানিত সকল ভাইরা এই মাস একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস রমজান মাস এই মাস সম্পর্কে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন এই মাস আসত রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাইদের কেরামদেরকে উল্লেখ করে বলতেন তাগিদ করতেন সাহাবাই কেরামদেরকে আরো মনোনিবেশ করে দিতেন এই মাস সম্পর্কে উৎসাহিত করতেন আমল করার জন্য যে কলজা কোন শাহ মোবারক এই মাস হচ্ছে বরকতময় মাস এই মাসকে বরকতময় মাস হওয়ার কারণ হচ্ছে এক নম্বর কারণ হচ্ছে এই মাসের মধ্যে পবিত্র কোরআনুল কারিম নাজিল হয়েছে এই মাসের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ কোরআন কারণ কোরআন কারিমকে নাজিল করে দেন শাহ রমজান উজিলা ফেল কোরআন এই মাস আরো বরকতময় মাস এই মাসের মধ্যে একটি রাত্রি আছে যে রাত্রির মধ্যে কোরআন নাজিল হয়েছে বরকতময় রাত ইন্নাহ ফিলাহুল কাদর এই রা এই মাস মোবারক হয়েছে আরো বৈশিষ্ট্য আছে এই মাসের মধ্যে একটি রাত্রি আছে যে রাত্রিটি এক হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম আপনি সারা বছর ইবাদত করলেন হাজার বছর ইবাদত করলেন ওই ইবাদত থেকে যদি ওই রাত্রি আপনি পেয়ে যান ওই এক হাজার বছর আপনি ইবাদত করছেন তার থেকেও ওই এক দিনের ইবাদত আল্লাহর কাছে আপনার প্রিয় হবে যে খয়ন উম্মিন আলফি সাহার এক হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম সম্মানিত সকল ভাইরা আমরা এই মাসকে গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব সহকারে গুরুত্ব সহকারে এই রমজানুল মোবারক মাসকে আমরা অতিবাহিত করব এই মাসের মধ্যে বেশি বেশি করে দান সাতকা করব আইসা রাজি আল্লাহ তালা আবার রসুল সাল্লা ইসলাম অন্য মাসের তুলনায় এই মাসে দান সাতকা অধিকারে করতেন এই মাসে বেশি বেশি দান সাতকা করব এই মাসে বেশি বেশি করে স্তেকফার করব এই মাসে বেশি বেশি করে কোরআন তেলাওয়াত করব যেহেতু কোরআন নাজিল হয়েছে এই মাসে এই মাসকে গুরুত্ব সহকারে দায়িত্ব সহকারে আমরা পালন করব জানি না সামনের রমজান আমরা পাবো কি না অতএব এটাই আমাদের জীবনের শেষ রমজান এই মনোভাব নিয়ে আমরা এই মাসটাকে এবাদতে আমরা মগ্ন থাকবো আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ আমাদের সকলকে বেশি বেশি করে এই মাসে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ আল্লাহর নৈকট্য লাভ আল্লাহর জিকির এবং আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকার তৌফিক আমাদের দান করুন মিসকাত মাসাবির হাদিস নম্বর এক হাজার নশো সাতান্ন সাহেল ইবনে সাদ রাজি আল্লাহ তালহ বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ফিলজান্নাতে সামাসু আবওয়াব অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে আটটি দরজা আছে সামানেতু আবওয়াব অর্থাৎ আটটি দরজা আছে মিনহা ভগবান এসম রায়ান তার মধ্যে একটি বাব আছে একটি দরজা আছে যে দরজাটার নাম হবে রায়ান রায়ান মানে হচ্ছে পানি পান করে তৃপ্তি লাভ করা এই রায়ান শব্দ সেই বাপ দিয়ে কি হবে লায়াদ ফুলহু ইল্লা সাইমুন এই বাপ দিয়ে এই দরওয়াজে দিয়ে শুধুমাত্র শ্যাম পালনকারী ব্যতীত অন্য কোন মানুষ প্রবেশ করবে না রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন জান্নাতের আটটি বাপ আছে আটটি দরজা আছে একটি দরজার নাম হচ্ছে রায়ান যে দরজা দিয়ে শুধুমাত্র সায়মকারীরা সায়ম পালনকারীরা এই দরজাতে প্রবেশ করবে জান্নাতে আপনার সালাতের জন্য একটি বাপ আছে হজের জন্য একটি ভাব আছে দান সৎকার ভাব আছে সব জন্য একটা একটা ভাব করা আছে কিন্তু সব দরজাগুলো থেকে অধিক মর্যাদা এই রায়ান বাবকে বলা হয়েছে যান এই শ্যাম পালনকারীদের জন্য রাসুল হাসান বলেন এই বাপ দিয়ে যখনই প্রবেশ করা হবে এই বাপ বন্ধ হয়ে যাবে এই বাপ কার খুলবে না কিন্তু অন্যান্য বাপগুলো খোলা থাকবে আপনার দান সৎকার বাপ খোলা থাকবে 
সালাতের বাপ খোলা থাকবে হজের বাপ খোলা থাকবে জাকাতের যে বাপ আছে সেটা খোলা থাকবে কিন্তু এই রায়হান বাপ যখন শ্যাম পালনকারীরা এই জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে আর এই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে অধিক মর্যাদা বলা হয়েছে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন এই বাপ এবং এই বাপ যে তারাই প্রবেশ করবে যারা স্বয়ং পালন করেছে যারা শ্যাম পালন করেছে শ্যাম পালন করেছে মানে এই শ্যামটা হতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তরিকায় শ্যাম পালনকারী শ্যাম পালন করেছে অথচ সে বিবোধ করেনি শ্যাম পালন করেছে মিথ্যে কথা বলেনি শ্যাম পালন করেছে সারাদিন ফজুল খরচা করার জন্য ফজুল সময় ব্যয় করেনি শ্যাম পালন করেছে সংযত থেকেছে বিরুদ্ধ দেখছে সমস্ত অস্থিরতা থেকে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন করে কারণ কাটিয়েছে সালাদকে শ্যাম টাইম মতো করেছে সময় মতো করেছে ওই ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে শ্যাম পালন করেছে শ্যামকে কদর করেছে ওই শ্যামকারীর জন্য এই বাপ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ওই শ্যাম পালনকারীর জন্য ওই বাপ রয়েছে যে বাপটার নাম হচ্ছে রাই আন লাই এখন ইল্লা সাইমন শ্যাম পালন করেছে ওই বাপ দিয়ে কেউ প্রবেশ করবে না সম্মানিত ভাইরা আজকে আমরা শ্যাম পালন করার পর মিথ্যে কথা বলি শ্যাম পালন করার পর গিবত করি শ্যাম পালন করার পর আমরা বিভিন্ন রকম ফাঁসে কি কাজ সাথে আমরা যুক্ত থাকি তাহলে এই শ্যাম আমাদের কতটা গ্রহণযোগ্য হবে আল্লাহ অনুষ্ঠান আল্লাহ ভালো জানেন আল্লাহ আমাদের সেই বুঝদান করুক আমরা কদর করতে জানি না আন আবাই তারাজি আল্লাহ তালাম রাসুল সাল্লাম আবু রায় রাজ হাদিস বর্ণনা করছেন তিনি বলেন রাসুল সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি সওয়াল করলেন আন আত সারে মায়াদ খুলু আয়াদ খুলু নাস আল জান্না ইয়া রসুল্লাহ জান্নাতে কোন বেশি মানুষ প্রবেশ করবে বেশি জান্নাতে কোন মানুষ প্রবেশ করবে ফাকাওয়ালা রাসুল সাল্লাম বললেন তাকুয়াল্লাহ যারা আল্লাহকে ভয় করে হুসন আখলা যাদের আখলাক বলো যাদের উত্তম চরিত্র যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং যাদের উত্তম চরিত্র তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে ও সওয়াল দ্বিতীয়বার সওয়াল করলেন আন আকসারে মাইয়াদ খুলনাস আলনার কারা জাহান নামে বেশি প্রবেশ করবে কোন মানুষ জাহান নামে বেশি প্রবেশ করবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন ফাকালা আন ফাম ওয়াল ফারজু আল ফারজ ওয়াল ফাম মুখ এবং লজ্জাস্থান যারা এই মুখ এবং লজ্জাস্থান যারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুনিয়ায় তারা হচ্ছে জাহান নামে যাবে অর্থাৎ জাহান নামে যাবে কোন দুটো জিনিস জাহান নামে নিয়ে যাবে দুটো জিনিস আলফাম ও আলফারজু মুখ অর্থাৎ দুই ঠোঁটের মধ্যবর্তী স্থান এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থান এই দুটো জিনিস মানুষকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাবে জাহান নামের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে রসুল সাল্লাম বললেন জাহান নামের দিকে ঠেলতে ঠেলতে জাহান দিকে নিয়ে যাবে এই দুটো জিনিস আর জান্নাতের দিকে মানুষকে ঠেলে নিয়ে যাবে তা কুয়া আল্লাহকে যারা ভয় করেছে রহসুন আখলা আহ সালু আখলা যাদের উত্তম চরিত্র উত্তম ব্যবহার উত্তম আখলাক রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম অন্য হাদিসের মধ্যে বলেন যে ইউবিকুমুল্লাহ আল্লাহ পছন্দ করেন ভালোবাসেন আহসান উপম আখলাক উত্তম চরিত্র ব্যক্তিকে তাহলে উত্তম চরিত্র যার কথাবার্তা নমনীয় যার আখলাক পছন্দনীয় যার কথাবার্তার মধ্যে মার্জিত আছে নমনীয়তা আছে ওই কথাবার্তা ব্যক্তি আখলাক ভালো ওই ব্যক্তি এবং যে বেশি আল্লাহকে ভয় করে এই দুটো গুণ থাকার কারণে বেশিরভাগ মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে আর বেশি মানুষ জাহান নামে প্রবেশ করবে আলফার্জ ওয়ালফার্ম অর্থাৎ মুখ এবং লজ্জাস্থানের বিনিময়ে কি করবে জাহান নামে প্রবেশ করবে সায়নের প্রসাদ রাজি আল্লাহ তালা আন্ত বর্ণিত তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে দুটো জিনিস যে দুটো জিনিস রসুল সাল্লাম বলছে অঙ্গীকার করবে দুটো জিনিস দুই ঠোঁটের মাঝখানে এই জিনিসটাকে যে হেফাজত করবে আর দুই পায়ের মাঝখানে যে জিনিসকে হেফাজত করবে আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছি যার নাতে কীভাবে নিয়ে যেতে তার জিম্মাদার আমি নিলাম গ্যারান্টি আমি নিলাম জান্নাতে তাকে আমি নিয়ে যাব কিভাবে নিয়ে যেতে সেটা আমি মোহাম্মদ দেখে নেব কালকে আমাদের দিনে তোমরা হে মানুষ সকল হে দুনিয়ার মানুষ তোমরা দুটো জিনিস আমাকে দাও তোমরা লজ্জাস্থান আর মুখকে হেফাজত করো জান্নাতে কিভাবে নিতে আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তোমাদেরকে বলে যাচ্ছি জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার আমি গ্যারান্টি দিয়ে যাচ্ছি সময় দিনই ভাই এই শ্যাম পালন করার পরেও আমরা বিভিন্ন বিবোধ করি শ্যাম পালন করার পরে আমরা মানুষের কেসা কাহিনী বলে বেড়াই শ্যাম পালন করার পরেও আমরা মানুষের সাথে বিভিন্ন রকম খারাপ আচরণ করি তাহলে আমরা কিভাবে আমরা জান্নাতে যাব জান্নাতের দিক থেকে ঠেলে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাবে জান্নাতে মুখ হয়ে গেছে জান্নাতে প্রবেশ করবে ওই মুহূর্তে ঠেলে তাকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে যাদের মুখ এবং লজ্জাস্থান খারাপ ছিল সারা দিন তাহাজ সারা রাত্রি তাহাজ সালা তাদের করেছে তারপরে জাহান নামে ঠেলে ঢুকানো হবে 
সারা দিন ভোর সে সালাত আদায় করেছে নবল সিয়াম আদায় করেছে তারপরে দান সৎকা এত করেছে চারিদিকে তার দান সৎকায় নাম আছে এত এবাদতে মগ্ন ছিল তারপরেও সে কি করেছে ডিবোধ করেছে পরনিন্দা করেছে মানুষের নামে মোনাফেকগিরি করেছে মানুষের কথা ওকে লাগিয়েছে এই কাজ করার জন্য জান্নাতে মুখ হয়ে গেছে তখন আল্লাহ সুবাহ তাকে বলবে যাও 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 তোমার সব ঠিক ছিল তুমি এই যে মানুষের পিছনে কথা বলেছ এই কথাগুলো তুমি ওকে লাগিয়ে দিয়েছ তোমার সব ঠিক ছিল তোমার আমল তোমার এই কথার জন্য তোমাকে জাহান নামে প্রবেশ করানো হলো তুমি যাও 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 দেখেন না তুমি জান না জাহান নামে চলে যাও সম্মানিত দিনী এবং ভাইরা আল্লাহ সুবাহ আমাদের সকলকে এই ধরনের বড় কাবিরা গুলাতে আল্লাহ হেফাজত করুক আল্লাহ সুবাহ আমাদের প্রত্যেককে মাহে রমজান মাসে বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করা বেশি বেশি আল্লাহকে ভয় করা এমনভাবে ভয় করা ভয় মানুষের আমাদের মধ্যে তৈরি করে দিক যেন সারাটা মাস এগারোটি মাস আমরা যেন এইভাবে আল্লাহ সুবাহ ভয় করতে পারি এবং বেশি বেশি করে আল্লাহ সুবাহ তাকে অর্জন করতে পারি এবং জীবত পরনিন্দা এবং খারাপ জিনিস থেকে আল্লাহ যেন আমাদের হেফাজত করেন আমাদের আখলাককে যেন উত্তম আখলাক বানায় আমাদের আখলাককে যেন সুন্দর আখলাক বানায় যেমন আখলাক মোহাম্মদ রসুল্লাহামে ছিল লাকাত কাহানা লাকুম ফি রসুল্লাহ উসুহাতুল হাসানা রসুল হাসানামের উত্তম আদর্শ মতো আমাদের জীবনযাপন কর তৌফিক দান করুক আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাত